നമസ്കാരം ഞാൻ ശ്രുതി ശിവപ്രകാശ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്ഷണിച്ചാൽ തീരുമോ നീരസം ബി ജെ പി സഖ്യവുമായി ബി ഡി ജെ എസിന്റെ നീരസം പരിഹാരമില്ലാത്ത തുടരുമ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂരിൽ എൻ ഡി എ കൺവെൻഷൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ബി ഡി ജെ എസിനെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൺവെൻഷനിൽ അവർ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് ശേഷം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അതിനിടെ ബി ഡി ജെ എസ് മുന്നണി വിടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അണികളുടെ വോട്ട് തനിക്ക് താമരചിഹ്നത്തിൽ കിട്ടുമെന്ന് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ബി ഡി ജെ എസ് മുന്നണി വിടുമെന്നത് മലർപ്പൊടിക്കാരന്റെ സ്വപ്നം മാത്രമെന്ന് വി മുരളീധരന്റെ പ്രതികരണം ചെങ്ങന്നൂരിൽ കെ എം മാണി ഉൾപ്പെടെ ആരുടെ വോട്ടും സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുരളീധരൻ അതേസമയം എൻ ഡി എ സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ബി ഡി ജെ എസ് സ്വന്തം ശക്തി തെളിയിക്കണമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഇന്നത്തെ കൺവെൻഷനിൽ ബി ഡി ജെ എസ് പങ്കെടുക്കരുതെന്നാണ് തന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം കരുത്ത് തെളിയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല അവസരമാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലേതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി കടുപ്പം വിടാതെ കുര്യൻ ജോസഫ് സുപ്രീം കോടതി നിയമന വിവാദത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് വീണ്ടും ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫ് ജസ്റ്റിസ് കെ എം ജോസഫിനെ നിയമിക്കാനുള്ള കൊളീജിയം ശുപാർശ കേന്ദ്രം തിരിച്ചയച്ചത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇത്തരം സംഭവം മുൻപുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതെന്നും കുര്യൻ ജോസഫ് നിയമന ശുപാർശ വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിന് അയക്കുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന കൊളീജിയം യോഗം തീരുമാനമെടുക്കാതെ പിരിയുകയായിരുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ഉൾപ്പെടെ കൊളീജിയം അംഗങ്ങളായ അഞ്ച് ജഡ്ജിമാരും പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ വിഷയം സംബന്ധിച്ച് ഭിന്നതയുയർന്നതായി സൂചന ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കൊളീജിയം യോഗം ചേരും ഒളിവിൽ തുടരുന്നത് ആര് വരാപ്പുഴ വീടാക്രമണ കേസിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ കീഴടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ പ്രധാന പ്രതികൾ ഇപ്പോഴും ഒളിവിലെന്ന ആക്ഷേപവുമായി വാസുദേവന്റെ കുടുംബം വീടാക്രമണ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വാസുദേവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് ഒരു മാസം കസ്റ്റഡി മരണ കേസിലെ അതേ വേഗം വീടാക്രമണ കേസിലും വേണമെന്ന ആവശ്യം മൂന്ന് പ്രതികളുടെ കീഴടങ്ങലിന് പിന്നിൽ ബി ജെ പി എന്നും വാസുദേവന്റെ കുടുംബം ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിലേക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ വീടാക്രമണ കേസിൽ മൂന്ന് പ്രതികൾ ആലുവ ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് ഇന്നലെ പോലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങിയത് വരാപ്പുഴ ദേവസ്വം പാടം സ്വദേശികളായ വിപിൻ ദാസ് അജിത് തുളസീദാസ് എന്ന ശ്രീജിത്ത് എന്നിവർ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്ത പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാനുള്ള ഒരുക്കത്തിൽ പോലീസ് അതിനിടെ കേസിൽ ഒരാളെ കൂടി പിടികൂടാനുണ്ടെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത വാസുദേവന്റെ മകൻ വിനീഷ് കീഴടങ്ങിയവർ യഥാർത്ഥ പ്രതികൾ തന്നെ ഒളിവിൽ തുടരുന്നത് ബിഞ്ചു എന്നയാളെന്നും നിലവിലെ അന്വേഷണത്തിൽ പരാതിയില്ലെന്നും വിനീഷ് അതേസമയം കസ്റ്റഡി മരണ കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം എന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഉറച്ച ശ്രീജിത്തിന്റെ ഭാര്യ അഖില കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ മുഴക്കം ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കനത്ത ആൾനാശം വിതച്ച പൊടിക്കാറ്റിനും പേമാരിക്കും പിന്നാലെ കേരളം ഉൾപ്പെടെ പത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കൊടുങ്കാറ്റിന് സാധ്യതയെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ ആറ് ജില്ലകളിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ കാറ്റിനൊപ്പം ശക്തമായ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തയ്യാറായിരിക്കാൻ പോലീസ് വൈദ്യുതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾക്ക് ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശം കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തീരവാസികൾക്ക് സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ ജില്ലാ അധികൃതർക്കും നിർദ്ദേശം തീരം കാണാത്ത തുഴച്ചിൽ കോളത്ത് വിദേശ വനിതയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതികളായ ഉമേഷ് ഉദയൻ എന്നിവരുടെ ചോദ്യം ചെയ്യൽ തുടരുന്നു കൊലപാതകത്തിലും മൃതദേഹം നീക്കം ചെയ്യാനും ഇവരെ സഹായിച്ചവരെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിനായി ഇവരെ കൃത്യം നടത്തിയ കണ്ടൽക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സഹായികളെ കൂടി കണ്ടെത്തണമെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഡി ജി പിയുടെ നിർദ്ദേശം ഫോർട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇന്നലെ പകൽ മുഴുവൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടും കൊലപാതകം സംബന്ധിച്ച് പ്രതികൾ നൽകുന്നത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായ വിവരങ്ങളെന്ന സൂചന ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ കുറവായ കേസിൽ പോലീസിനെ വലച്ച പ്രതികളുടെ മൊഴിമാറ്റം അതേസമയം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് വിട്ടയച്ച ലഹരി മരുന്ന് സംഘത്തിലെ രണ്ടുപേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ജെറീന ചേരും നമസ